குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம டைனமிக்ஸ் கிளாஸில் வந்து மோஷன் அண்டர் சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸஸ் இந்த சாப்டரில் வந்து லா ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ லா ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் வி ஷல் நவ் கன்சிடர் த மோஷன் வென் த சென்ட்ரல் ஃபோர்ஸ் ஆக்சல்ரேஷன் ஃபாலோஸ் த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஸோ இதில் நம்ம வந்து ஒரு பார்ட்டிக்கலோட மோஷன் வந்து கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஸோ அந்த மா பார்ட்டிக்கலோட மோஷன் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அப்படின்னா வென் த சென்ட்ரல் அட்ராக்ஷன் ஃபா ஃபாலோஸ் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஸோ சென்ட்ரல் ஆக்சல்ரேஷன் வந்து நியூட்டன்ஸ் லாவை ஃபாலோ பண்ணிச்சுங்கிற மாதிரி உள்ள பார்ட்டிக்கலோட மோஷனை வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் மியூ நியூட்டன்ஸ் லாங்கிறது என்னது அப்படின்னா மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த டூ பார்ட்டிகல்ஸ் அதாவது இதுக்கு வந்து பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக ஒரு காந்தம் மேக்னட் இருக்குல்ல அதை கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு மே மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த டூ பார்ட்டிகல்ஸ்னால் இந்த ரெண்டு மேக்னட் எதிர்க்க எதிர்க்க வைக்கும் போது ஒன்றோட ஒன்று அட்ராக்ட் ஆக பார்க்குமா ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட்டிகளும் வந்து அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆரில் வந்து நம்ம வச்சுருக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகளோட மாஸ் வந்து எம் ஒன் செகண்ட் பார்ட்டிகளோட மாஸ் வந்து எம் டூ அப்படின்ட்டு எடுத்துருக்குறோம் ஸோ த மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷன் பிட்வீன் த டூ பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் மாஸ் எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ அட் ஏ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் அப்பார்ட் ஸோ இது இது இஸ் ஏ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் மேக்னிடியூட் காமா இன்டு எம் ஒன் எம் டூ பை ஆர் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அது அது மியூச்சுவல் அட்ராக்ஷனோட வேல்யூ வந்து இது அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லுவோம் இதில் காமாங்கிறது தான் வந்து கிராவிடேஷன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஸோ இது வந்து ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி லா ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து இதிலேருந்து ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் எயிட் மார்க் கொஸ்டின்னு லா ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயருங்கிறது என் பார்ட்டிகல்னு இருக்குல்ல இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கும் என் பார்ட்டிகல் மூவ்ஸ் இன் எ பார்ட் ஸோ தட் இட்ஸ் ஆக்சல்ரேஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் டேரக்டட் டுவர்ட்ஸ் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் அண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ பை டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் show that its path is conic section and to distinguish between the three cases that arise or a particle vande or a straight line la vande move aite irukude that means adanoda acceleration vande or fixed point nokki poikittu irukku a particle moves in a path so that its acceleration is always directed towards the fixed point ஸோ அதை மாதிரி அந்த பாத்தோட வேல்யூ வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா மியூ பை டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயருக்கு ஈக்குவல் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க தட் மீன்ஸ் பீஸ் ஈக்குவல் டு மியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்ல முடியும் அப்படின்னா இந்த பாத் வந்து ஒரு கோனிக் செக்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ கோனிக் செக்ஷன்னா அந்த செக்ஷன் வந்து எலிப்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை பேரபலாவாக இருக்கலாம் அல்லது ஹைப்பர் போலாவாக வந்து இருக்கலாம் ஸோ இதில் மூணில் எது வேணாலும் இருக்கலாம் ஸோ அப்போ இந்த மூணு கேசஸ்க்கு உண்டான டிஃப்ரென்ஸையும் வந்து நம்ம டிஸ்டிங்யூஷ் பண்ணி காட்டணும் எப்போ எது வரும் அப்படிங்கிறதையும் காட்டணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ பி ஈக்குவல் டு மியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது வந்து கிவன் ஓகேவா ஸோ இதை வச்சுட்டு நம்ம இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ நமக்கு வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பாத் பிஆர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த பாத் வந்து நமக்கு தெரியும் பெடல் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சென்ட்ரல் ஆர்பிட் ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம்ல ஹச் ஸ்கொயர் பை பி கியூப் இன்டு டிபி பை டிஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் பி அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கேபிட்டல் பியோட வேல்யூ தான் வந்து மியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ பை ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இந்த ஹெச் ஸ்கொயரை வந்து அப்படியே வச்சுக்கலாம் டிபி பை பி கியூப் அப்படிங்கிறதும் வந்து இங்கே இருக்கட்டும் இந்த டிஆரை இந்த சைடு கொண்டுட்டு போக போகிறோம் டினாமினேட்டரில் ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கிறவே இருக்குது மியூவை வந்து தனியாக வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஹெச் ஸ்கொயருங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டு இதை இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் மைனஸ் பி கியூப் டிபி அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு இந்த சைட் மியூங்கிறது கான்ஸ்டன்ட்டு ஆர் பவர் மைனஸ் டூ டிஆர் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஹெச் ஸ்கொயர் இன்டூ பி பவர் மைனஸ் த்ரீ இன்டகிரேட் பண்ணால் பி பவர் மைனஸ் டூ பை மைனஸ் டூ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் மியூ இன்டூ ஆர் பவர் மைனஸ் டூவை இன்டகிரேட் பண்ணால் ஆர் பவர் மைனஸ் ஒன் பை மைனஸ் ஒன் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ப்ளஸ் இன்டகிரேட்டிங் கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஒரு கே அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ அப்போ இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஹச் ஸ்கொயர் இன்டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ பி ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாமா இந்த மைனஸை தான் நான் எழுதியிருக்கேன் ஈக்குவல் டு
uh, h square by 2 p square is equal to my uh, mu by r minus k அப்படின்டு வரும் so இப்படி வந்திச்சி அப்படினா then இது again நம்ம 2 வால multiple பண்ணப் போரும் so h square by 2 வால multiple பண்ணும் போது இந்த 2 cancel ஆகி p square நாகும் இங்க 2 வால multiple பண்ணா 2 mu by r அப்படின்டு கடைக்கும் இங்க 2 வால multiple பண்ணா 2k அப்படின்கிறது வந்து வரும் அப்போ h square by p square is equal to 2 mu by r இந்த minus 2k வ ஒரு constant நம்ம வச்சிக்கலாம் அப்போ h square by p square is equal to 2 mu by r plus c அப்படி இண்டு வந்து கடச்சிருக்குது சு நமக்கு என்னது கடச்சிருக்குது h square by p square is equal to 2 mu by r plus c அப்படி இங்கர்து வந்து கடச்சிருக்குது சு இப்போ நமக்கு PR equations வந்து எழுதப் போரம் நான் எலிப்சோட PR equation என்னது அப்படின்னா p square is equal to ar அப்படி இங்கர்து அதை மாதிரி hyperbola வட PR equation hyperbolaக்கு PR equation என்னது அப்படின்னா b square by p square is equal to 2a by r minus 1 அப்படி இங்கர்து அதை மாதிரி parabola வட sorry இது வந்து parabola வட PR equation இது வந்து parabola குண்டான PR equation இது வந்து ellipse குண்டான equation hyperbola குண்டான PR equation வந்து b square by p square is equal to 2a by r plus 1 இதல்லா நம்ம முன்னாடியே வந்து derive பணி வைச்சிருக்கும் parabola வட PR equation வந்து p square equal to ar ellipse வட PR equation வந்து b square by p square equal to 2a by r minus 1 hyperbola வட PR equation வந்து b square by p square equal to 2a by r plus 1 அப்படியின்டு சோ இப்போ இத இந்த மூன் equation செய்யும் நம்மலோட இந்த equation கூட compare பண்ணப் போரும் so h square by p square இருக்கு பதிலா இங்க b square by p square இருக்குது 2 mu by r இருக்கு பதிலா 2a by r அப்படியின்டு இருக்குது c ஓட value வந்து 1 என் இருக்குது அப்போ 1st ஐயும் 3rd ஐயும் நம்ம compare பண்ணும் அப்படியின்னா நம்மலோட equation எப்பா hyperbolaவா இருக்கும் அப்படினா c வந்து 0 வவிட பெரிசா இருந்தா என்ன c ஓட value இங்க 1 என் இருக்கா அது நால் அது மதிரி 1st ஐயும் 3rd ஐயும் compare பண்ணா 1st ஐயும் 2nd ஐயும் compare பண்ணும் அப்படினா நம்மலோட 1st equation ஐயும் 2nd equation ஐயும் compare பண்ணும் அப்படினா ellipse குட compare பண்ணும் போது அது எப்போ ellipse அருக்கும்னா c வந்து negative அருக்கும் போது என அது மாதிரி நம்மலோட first equation யும் இந்த first equation அதாவது parabola குட compare பண்ணும்னா இங்க constant ஏ இல்ல அப்பு c ஓட value வந்து நம்ம 0 அப்படியின்டு சொல்ல முடியும் so parabola, hyperbola, ellipse இது மூனுத்துக்கும் PR equations இருக்குதா அப்பு அந்த PR equations ஓட நம்ம equations ஓட compare பண்ணும் அதாவது h square by p square plus 2 mu by equal to 2 mu by r plus c அப்படியின்டு இருக்குது இது வந்து எப்போ ellipse இருக்கும் அப்படியின்னா c ஓட value வந்து negative இருக்கும் மோது எப்போ வந்து hyperbola இருக்கும் அப்படியின்னா c ஓட value positive இருக்கும் மோது எப்போ இது வந்து parabola இருக்கும் அப்படியின்னா c ஓட value வந்து equal to 0 நிருந்தா therefore it represents the conic section அப்படியின்டு சொலலா சோ இப்போ நமக்கு இன்னோரு formula என்ன தெரியும் அப்படினா h is equal to pv அப்படின்டு ஒரு formula வந்து நமக்கு தெரியும் where v is the velocity of the orbit at point p at a distance r from the pole அப்படின்டு therefore நம்ம இந்த equation 2 எப்படி எழுதப் போரும் இந்த equation வந்து நம்ம எப்படி எழுதப் போரும் அப்படினா h square இருக்கு பதிலா p square b square வந்து replace பணிக்கலாமா என்ன h divided by p square is equal to 2 mu by r plus c அப்படியின்டு எழுதிக்கலாம் therefore இந்த p square p square cancel ஆயிற்சினா v square is equal to 2 mu by r plus c அப்படியின்டு வரு அப்போ v square is equal to 2 mu by r plus c அப்படியின்டு வரு So, இது வந்து C is 0, negative or positive according as V square is equal to greater than, less than. இப்பு C ஓட value வந்து 0 வா இருந்தா, V square ஓட value வந்து 2 mu by R. So, இது வந்து ஒரு parabola வந்து represent பண்ணக்குடியது. 
என்ன சியோட வேல்யூ வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மியூ பை ஆர் மைனஸ் சி அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ மைனஸ் சின்னு வந்துச்சுன்னா இது வந்து ஒரு எலிப்ஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடியது அதை மாதிரி சியோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவ்னு இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து டூ மியூ பை ஆர் ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு வரும் இது வந்து ஒரு ஹைப்பர் போலாக வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ வி ஸ்கொயரோட வேல்யூவை வச்சுக்கிட்டு அது எப்போ பேரபுலாவாக இருக்கும் எலிப்ஸாக இருக்கும் ஹைப்பர் போலாவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்ல முடியும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பார்ட்டு ஸோ இதுக்கப்புறம் ஒரு நோட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நோட் என்னது அப்படின்னா லெட் த பார்ட்டிக்கல் பி ப்ரொஜெக்டட் வித் எ வெலாசிட்டி கேபிட்டல் வி ஸோ பார்ட்டிக்கல் வந்து கேபிட்டல் விங்கிற வெலாசிட்டி மூலமாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறோம் இன் எனி டைரக்ஷன் ஃப்ரம் எ பாயிண்ட் கேபிட்டல் ஆர் ஸோ அப்போது வி ஸ்கொயரை வந்து எப்படி எழுத முடியும் அப்படின்னா டூ மியூ பை ஆர் ப்ளஸ் கேபிட்டல் சி அப்படின்ட்டு எழுத முடியும் ஹென்ஸ் சி இஸ் ஜீரோ நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் ஸோ அப்போ C வந்து எப்போ ஜீரோவாக இருக்கும் அப்படின்னா வி ஸ்கொயரோட வேல்யூவில் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மியூ பை ஆர் அப்படின்ட்டு இருந்தால் சியோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் அதை மாதிரி C வந்து நெகட்டிவாக எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ லெஸ் தேன் டூ மியூ பை ஆர் அப்படின்ட்டு இருந்தால் இருக்கும் அது மாதிரி சியோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக எப்போ இருக்கும் அப்படின்னா இந்த வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து கிரேட்டர் தேன் டூ மியூ பை ஆர் அப்படின்ட்டு இருந்தால் சியோட வேல்யூ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்போ சியோட வேல்யூ எப்போ பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஜீரோ அப்படிங்கிறது இந்த வெலாசிட்டியை வச்சுட்டு நம்மளால் டிஸ்கஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது வந்து ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வெலாசிட்டி வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப் த சென்ட்ரல் ஆர்பிட் வந்து என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு இதே ஈக்குவேஷனை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஹச் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மியூ பை ஆர் ப்ளஸ் சி அப்படிங்கிற இந்த ஈக்குவேஷன் தெரியுமா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனையே வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்குன்னா எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷனோட கம்பேர் பண்ணுவோம் பி ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ பை ஆர் மைனஸ் ஒன் இது தானே வந்து எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷன் ஸோ இந்த எலிப்ஸோட ஈக்குவேஷனோட நம்ம ஈக்குவேஷனை வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கம்பேர் பண்ணும்போது நமக்கு என்னது கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஹச் ஸ்கொயர் பை பி ஸ்கொயர் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் இதில் டூ பை ஆர் டூ பை ஆர் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா வந்து மியூ பை ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் கான்ஸ்டண்ட் இருக்க வேண்டிய இடத்துல வந்து மைனஸ் ஒன் வந்து இருக்குது அதை எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ அப்போது ஹச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னது வரும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணோன்னா ஹச் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மியூ இன்டு B ஸ்கொயர் பை ஏ அப்படின்ட்டு வரும் ஸோ இந்த மியூ ஸ்கொயர் பை ஏவை வந்து எல்லுன்னு எடுத்தோம் அப்படின்னா ஹச் ஸ்கொயரை வந்து மியூ எல் அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் வேற எல்லுங்கிறது வந்து செமி லேட்டஸ் ரெக்டம் எல்லுங்கிறது வந்து செமி லேட்டஸ் ரெக்டம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ இதை மாதிரி செகண்டையும் தேர்டையும் கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா சியோட வேல்யூவை வந்து மைனஸ் மியூ பை ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ சியோட வேல்யூ வந்து மைனஸ் மியூ பை ஏ அப்படின்ட்டு எழுதணும் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம வி ஸ்கொயரில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நமக்கு வி ஸ்கொயருக்கு ஃபார்முலா தெரியும்ல வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மியூ பை ஆர் வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மியூ பை ஆர் ப்ளஸ் சி அப்படின்ட்டு வெலாசிட்டியோட ஃபார்முலாவை டிரைவ் பண்ணி வச்சுருந்தோம் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மியூ பை ஆர் சியோட வேல்யூ என்னது இருந்துச்சுன்னா மைனஸ் மியூ பை ஏ அப்படின்ட்டு கிடச்சிது அப்போ இதிலேருந்து மியூவை பொதுவாக எடுத்தால் டூ பை ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஏ அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து வெலாசிட்டியோட வேல்யூ எப்போ அப்படின்னா நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்க பார்த்து வந்து ஒரு எலிப்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இதுவே நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாத் வந்து ஒரு ஹைப்பர் போலாவாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ உங்களுக்கு எப்படி வரும் அப்படின்னா மியூ இன்டு டூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ அப்படின்ட்டு வரும் அதுவே நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாத் வந்து ஒரு பேரபுலாவாக இருந்துச்சுன்னா பேரபுலாவை பொறுத்த வரையில் சியோட வேல்யூ ஜீரோ அப்படின்ட்டு தெரியும் அப்போ வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து டூ மியூ பை ஆர் மட்டும் வரும் அந்த ஒன் பை ஏங்கிறது வந்து ஜீரோ ஆகிடும் 
ஓகேவா ஸோ நம்மளோட பாத் வந்து எலிப்ஸாக இருந்தால் வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து மியூ இன்ட்டு டூ பை ஆர் மைனஸ் ஒன் பை ஏ ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணிட்டுக்கூடிய பாத் வந்து ஹைப்பர் போலாவாக இருந்தால் வி ஸ்கொயரோட வேல்யூ வந்து மியூ இன்ட்டு டூ பை ஆர் ப்ளஸ் ஒன் பை ஏ ஸோ நம்ம கன்சிடர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய பாத் வந்து பேரபிளாவாக இருந்தால் வி ஸ்கொயர் சீக்வல் டு டூ மியூ பை ஆர் அப்படின்ட்டு வரும் So these equations gives the velocity. So இது தான் வந்து நமக்கு வெலாசிட்டிக்கு உண்டான ஆன்சர்ஸ் ஸோ இந்த எல்லா கேஸ்லேயுமே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹச் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு மியூ இன்டு எல் அதாவது மியூ இன்டு செமி லேட்டஸ் ரெக்டம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம டைம் பீரியட் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஏரியா ஆஃப் த எலிப்ஸ் ஏரியா ஆஃப் எலிப்ஸ் நமக்கு என்னென்னு தெரியும் அப்படின்னா வந்து பை ஏபி அப்படிங்கிறது வந்து தெரியும் இதில் வந்து ஏரியல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார்முலா வந்து H பை டூ அப்படிங்கிறதும் வந்து நமக்கு தெரியும் அப்போது டைம் பீரியட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் த ஆர்பிட் ஸோ டைம் வந்து என்னது அப்படின்னா ஏரியா ஆஃப் எலிப்ஸ் டிவைடட் பை ஏரியல் வெலாசிட்டி அப்படிங்கிறது தான் வந்து டைம் கொண்டான ஃபார்முலா ஸோ ஏரியா ஆஃப் த எலிப்ஸ் வந்து பை ஏபி ஏரியல் வெலாசிட்டி வந்து H பை டூ ஸோ இதனோட வேல்யூ வந்து டூ பை ஏபி டிவைடட் பை H அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம சொல்லிடலாம் டூ பை ஏபி பை H அப்படின்ட்டு கிடச்சிருக்கு நம்ம H ஸ்கொயர் ஒரு ஸ்டெப்பில் இதுக்கு முன்னாடி டெரைவ் பண்ணோம்ல மியூ இன்டு பி ஸ்கொயர் பை ஏ அப்படின்ட்டு எழுதியிருந்தோம் இதை தான் வந்து மியூ இன்டு எல்லுன்னு எழுதிக்கிட்டோம் அப்போ ஹச் ஸ்கொயர் சீக்வல் டு மியூ இன்டு பி ஸ்கொயர் பை ஏனா ஹச்சோட வேல்யூ வந்து ரூட் மியூ இன்டு பி பை ரூட் ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் சே இப் இதை வந்து நம்ம டைமில் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைமுக்கு நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடச்சிதுன்னா டூ பை ஏபி டிவைடட் பை ஹச் அப்படின்ட்டு கிடச்சிது அப்போ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஏபி டிவைடட் பை ஹச்சுக்கு பதிலாக ரூட் மியூ இன்டு பி பை ரூட் ஏ மேலே போகும்போது இன்டூ ரூட் ஏ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் அப்போ பி பி கேன்சல் ஆயிடுச்சு இதை வந்து கம்பைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டூ பை பை ரூட் மியூ இன்டு ஏ பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்ட்டு எழுத முடியும் ஸோ டைமோட வேல்யூ வந்து டூ பை பை ரூட் மியூ இன்டு ஏ பவர் த்ரீ பை டூ அப்படின்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து நம்ம எலிப்ஸுக்கு மட்டும்தான் வந்து என்ன செஞ்சுருப்போம் அப்படின்னா வந்து டைம் பீரியட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ ஏன் எலிப்ஸுக்கு மட்டும் கண்டுபிடிக்கிறோம்னா எலிப்ஸோட ஷேப் தான் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு கருவாக இருக்கும் பேரபுலாவாக இருந்தாலும் சரி ஹைப்பர் போலாவாக இருந்தாலும் சரி அதெல்லாம் வந்து என்னதுன்னா வந்து ஒரு ஓப்பன் கருவு எப்போவுமே வந்து க்ளோஸ்டு கருவுக்கு தான் நமக்கு டைம் பீரியடு கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போ எலிப்ஸு பேரபுலா ஹைப்பர் போலாவில் எலிப்ஸுக்கு மட்டும் வந்து நம்ம டைம் பீரியடு வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்போம் ஸோ இதுதான் வந்து லா ஆஃப் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயருக்கு உண்டான டிஸ்கஷன்ஸ் ஸோ என்னது அப்படின்னா ஒரு பார்ட்டிக்கல் இருக்குது அதனோட ஆக்சல்ரேஷன் வந்து ஒரு ஃபிக்ஸடு பாயிண்ட்டை நோக்கி போய்கிட்டு இருக்குது அந்த பாத் வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா மியூ பை டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ இதனோ இந்த பாத் வந்து ஒரு கோனிக் செக்ஷன் அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ கோனிக் செக்ஷன் அப்படிங்கிற போது அது எலிப்ஸாக இருக்கலாம் பேரபுலாவாக இருக்கலாம் ஹைப்பர் போலாவாக இருக்கலாம் அப்போது எப்போ எலிப்ஸ் கிடைக்கும் எப்போ பேரபுலா கிடைக்கும் எப்போ ஹைப்பர் போலா கிடைக்குங்கிறத டிஸ்கஷன்ஸை வந்து சொல்லியிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி அந்த மூணு கேஸ்லேயுமே வந்து வெலாசிட்டி என்ன அப்படிங்கிறதையும் வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணி வச்சுருப்போம் லாஸ்ட்டாக டைம் பீரியடை வந்து டெரைவ் பண்ணியிருப்போம் ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பாருங்கள்